ஹாய் மை டே நீட் ஆஸ்பிரண்ட்ஸ் நீட் எக்ஸாமுக்கு இன்னும் கொஞ்ச நாள் தான் இருக்கு இந்த கொஞ்ச நாள்ல எல்லாருமே சீரியஸா ஃபைனல் ரிவிஷன் பண்ணி இருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் கரெக்டா சோ இதே கான்பிடென்ஸோட அப்படியே எல்லா போர்ஷன்ஸும் ரிவைஸ் பண்ணி முடிச்சிருங்க அண்ட் திஸ் இஸ் ஆஷா மேம் ஹியர் ஃப்ரம் ஹண்ட்ரட் லேர்னிங் டுகெதர் இன்னைக்கு நம்ம என்ன பார்க்க போறோம் உங்களோட ஃபைனல் ப்ரிப்பரேஷனுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்க மாதிரி தான் ஒரு வீடியோ பார்க்க போறோம் தட் இஸ் ஹியூமன் பிசியாலஜியில நிறைய டிசார்டர்ஸ் நம்ம படிச்சிருக்கோம் கரெக்டா இந்த டிசார்டர்ஸ் எல்லாம் படிக்கும் போது பக்கா கிளாரிட்டியோட இருக்கும் ஆனா இப்போ எல்லாத்தையுமே படிச்சுட்டு லாஸ்டா நம்ம பி வைக்கியூ சால்வ் பண்ணும் தெரியும் <laughs> நிறைய <laughs> நிறைய <laughs> வரும் <laughs> நெக்ஸ்ட் இப்போ பாடி ஃப்ளூயிட்ஸ் அண்ட் சர்க்குலேஷன் போயிடலாமா இதில் மொத்தமாக நாலு டிசார்டர்ஸ் இருக்குது அதில் ஃபர்ஸ்ட் ஒன் ஹைப்பர் டென்ஷன் ஸோ எல்லாருக்குமே தெரியும் இது ரொம்ப சிம்பிளான ஒரு டிசார்டர் தான் ஹை பிபி அப்படின்னு சொல்லுவோம் லோ பிபிக்கு ஹைப்போ டென்ஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ எல்லாருக்குமே தெரியும் நார்மலான பிபி ரேஞ்ச் எப்படி இருக்கும் ஒன் டுவெண்ட்டி பை எயிட்டியாக இருக்கும் ஸோ இந்த ஒன் டுவெண்ட்டி பை எயிட்டிக்கு கீழே இருந்தால் அதை வந்து ஹைப்போ டென்ஷன் சொல்லுவோம் ஸோ ஜஸ்ட் கீழே போனால் மட்டும் சொல்ல மாட்டோம் கான்ஸ்டண்டாக செக் பண்ணும்போது ஒன் டுவெண்ட்டி பை எயிட்டிக்கு கீழேயே இருக்கும் இந்த ஹைப்பர் டென்ஷன் அப்படிங்கிறது கான்ஸ்டண்டாக நம்ம ரெகுலர் இன்டர்வல்ஸில் செக் பண்ணும்போது ஆல்வேஸ் அந்த ரீடிங் எப்படி இருக்கும் ஒன் டுவெண்ட்டி பை எயிட்டிக்கு மேலே இருக்கும் தட் இஸ் ஒன் ஃபார்ட்டி பை நைன்டி இருக்கலாம் இல்லை அதுக்கும் மேலே இருக்கு அப்படின்னா அதை வந்து ஹைப்பர் டென்ஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ இந்த ஹைப்பர் டென்ஷன் ப்ரொலாங்டு டே டைம் இருக்கு தட் இஸ் நிறைய டேஸ்க்கு இருக்கு அப்படின்னா என்ன ஆகும் ஸோ நம்மளுக்கு ஹார்ட் டிசீசஸ் வரலாம் அண்ட் நம்மளோட பாடியில் இருக்க வைட்டல் ஆர்கன்ஸ் லைக் கிட்னி அண்ட் பிரெயின் இது எல்லாமே கூட நம்மளுக்கு அஃபெக்ட் ஆகலாம் நெக்ஸ்ட் கொரோனரி ஆர்டரி டிசீஸ் சிஏடி ஆர் அத்ரோஸ்லீரோசிஸ் ஸோ இது எதனால வரப்போகுது நம்மளோட ஹார்ட்டுமே பாடியில் இருக்க நிறைய ஆர்கன்ஸ் மாதிரியே தான் எப்படி நம்ம பாடி ஆர்கன்ஸ் பாடி செல்ஸ் அண்ட் டிஷ்யூஸ்க்கு ஆக்சிஜன் சப்ளை பண்ணுறோமோ இந்த சேம் வே ஹார்ட்டுக்கும் வந்து ஆக்சிஜன் சப்ளை பண்ணணும் அப்படி சப்ளை பண்ணுறது தான் இந்த கொரோனரி ஆர்டரி கரெக்டாக இதை நம்ம டென்த் ஸ்டாண்டர்ட்லேருந்து படிச்சுட்டு வந்திருப்போம் ஸோ இந்த மாதிரி ஆர்டரிஸில் நம்மளுக்கு டெபாசிஷன் நடக்கிறதுனால ஸோ கால்சியம் ஃபேட் கொலஸ்ட்ரால் ஃபைப்ரஸ் டிஷ்யூ இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள்லாம் போய் டெபாசிட் ஆகிறதுனால நம்மளுக்கு வரதுதான் இந்த கொரோனரி ஆர்டரி டிசீஸ் சிஏடி ஆர் ஆத்தரோஸ்கிரோசிஸ் ஸோ இதனால நமக்கு என்ன ஆகும் ஆஞ்சினா ஆர் ஆஞ்சினோ பெக்டோரஸ் வரும் ஸோ இது ரெண்டுமே சிம்டம்ஸ் பார்க்கறதுக்கு வந்து மோரோ இல்லை சிமிலராக இருக்கலாம் இதனால தான் இது வருது ஓகேவா ஸோ சிஏடி நம்மளுக்கு ப்ரொலாங்டாக இருக்குது அப்படின்னா நம்மளுக்கு கண்டிப்பாக ஆஞ்சினா வரும் ஸோ இந்த ஆஞ்சினா அப்படிங்கிறது என்ன ஹார்ட் மசில்ஸ்க்கு என்ன ஃபோனோ ஆக்சிஜன் கிடைக்கல ஏன்னா அங்கே பிளட் வெசல்ஸ் எல்லாம் வந்து அக்யூமுலேட் ஆகிடுச்சு கரெக்டாக அது வந்து சிஏடி அக்யூமுலேட் ஆகிறது சிஏடி அதனால் வர கான்சிக்வன்ஸ் ஆஞ்சினா ஸோ கான்சிக்வன்ஸ் என்ன ஆகும் அப்போ நம்மளுக்கு செஸ்ட் பெயின் வந்து ஃபீல் ஆகும் அதுதான் ஆஞ்சினா பெக்டோரஸ் ஸோ இது ரெண்டுமே கன்ஃபியூஸ் பண்ணிக்காதீங்க நெக்ஸ்ட் இஸ் ஹார்ட் ஃபெயிலியர் ஸோ இப்போ முன்னாடி படித்த மாதிரியே இருக்கா இது கரெக்டா ஸோ இது எல்லாமே உன்னோட ஒன்று இன்டர் ரிலேட்டட் தான் கண்டிப்பா ஆனால் இது கரெக்டான ஒரு சிம்டம் கிடையாது இந்த மாதிரி தான் நீங்கள் நிறைய மிஸ்டேக் பண்ணுவீங்க ஸோ இந்த மிஸ்டேக்கை நீங்களும் பண்ணாதீங்க ஸோ இதில் என்ன ஹார்ட் ஃபெயிலியர் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட ஹார்ட் வந்து கரெக்டாக எஃபெக்டிவாக பிளட் பம்பிங் பண்ணாது நம்மளுக்கு தேவையான பிளட்டை பம்ப் பண்ணி கொடுக்கறது தான் ஹார்ட்டோட ஃபங்க்ஷன் இல்லையா அப்போ தான் டிஸ்டன்ஸாக இருக்க எல்லா ஆர்கன்ஸ் டிஷ்யூஸ் அண்ட் செல்ஸ் எல்லாத்துக்குமே நம்ம பிளட் வெசல் சப்ளை பண்ணும் பிளட்டை 
பட் ஹார்ட் வந்து பம்ப் பண்ணியே கொடுக்கல எஃபெக்டிவா இல்லை அப்படின்னா அதை தான் நம்ம ஹார்ட் ஃபெயிலியர் அப்படின்னு சொல்லுவோம் நம்மளோட பாடி நீட்ஸை நம்மளால சப்ளை பண்ண முடியாது ஸோ ஆனா இது வந்து என்ன ஆகும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இட் இஸ் ஆல்சோ கால்ட் ஆஸ் கன்ஜஸ்டிவ் ஹார்ட் ஃபெயிலியர் லங்ஸ் வந்து கன்ஜஸ்ட் ஆகும் ஸோ அதனால கன்ஜஸ்டிவ் ஹார்ட் ஃபெயிலியர் அப்படின்னு நம்ம சொல்றாங்க திஸ் இஸ் தி மெயின் சின்ட்ரோம் இது கன்ஜஷன் ஆஃப் லங்ஸ் ஓகேவா ஸோ இந்த ஹார்ட் ஃபெயிலியர் இஸ் வெரி வெரி டிஃப்ரெண்ட் ஃப்ரம் கார்டியா கரெஸ்ட் அண்ட் தி ஹார்ட் அட்டாக் கார்டியா கரெஸ்ட்க்கும் ஹார்ட் அட்டாக்கும் டிஃபரன்ஸ் தெரியும் இல்லையா என்சிஆர்டி புக்ல கொஞ்சம் தெளிவா கொடுத்திருக்காங்க அதை இப்பவே பாத்துருங்க ஸோ ஹார்ட் ஃபெயிலியர் ஆஞ்சினாலேயோ இல்லை சிஏடினாலேயோ வருது கிடையாது ஓகே நெக்ஸ்ட் எக்ஸ்கிரேட்ரி ப்ராடக்ட்ஸ் அண்ட் நேர் எலிமினேஷன் பத்தி பாத்திரலாமா ஸோ எக்ஸ்கிரேஷன்ல பாத்தீங்க அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் டிசோர்டர் யூரிமியா ஸோ பாக்டீரியமியா யூரிமியா இதெல்லாம் எதனால வருது நம்மளோட பிளட்ல பாக்டீரியா இருக்குன்னா பாக்டீரியமியான்னு சொல்லுவோம் ஸோ யூரிமியா அப்படிங்கிறது யூரியா அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் வந்து நம்மளோட பிளட்ல சர்க்குலேஷன்ல இருக்கு நல்லா அக்யூமுலேட் ஆயிருக்கு அப்படின்னா அதை தான் யூரிமியான்னு சொல்லுவோம் எதனால நம்மளோட பிளட்ல யூரியா இருக்கணும் யூரியா ஆக்சுவலி எக்ஸ்கிரேட் ஆகி வெளியே போயிடணும் இன் தி ஃபார்ம் ஆஃப் யூரின் இல்லையா அப்போ கிட்னி கரெக்டாக வந்து ஃபங்க்ஷன் ஆகலை அதனால நம்மளோட பிளட்ல யூரியாவோட அக்யூமுலேஷன் நிறையா இருக்கு கான்சன்ட்ரேஷன் அதிகமாக இருக்குன்னா அதுதான் யூரிமியா அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ இது கான்ஸ்டண்டாக நடந்து இருந்தா இட் இஸ் ஆல்சோ இண்டிகேட்டிங் கிட்னி இஸ் நாட் ஃபங்க்ஷனிங் ப்ராப்பர்லி அண்ட் இதனால நமக்கு ரீனல் ஃபெயிலியர் ஆர் கிட்னி ஃபெயிலியர் கூட வரலாம் நெக்ஸ்ட் ரீனல் கால்குலை இது வந்து ஒண்ணுமே கிடையாது கிட்னி ஸ்டோன்ஸ் அப்படி நம்ம காமனா சொல்லுவோம் இல்லையா அதுதான் ரீனல் கால்குலை சோ ஸ்டோன்ஸோ இல்ல இன்சாலுபிள் மாஸ் ஆஃப் கிறிஸ்டலைஸ்ட் சால்ஸ் லைக் ஆக்சலேட் இதெல்லாம் வந்து நமக்கு அக்யூமுலேட் ஆகுது கிட்னிக்குள்ள அப்படினா இட் will cause enormous amount of pain அதுதான் வந்து ரீனல் கால்குலை ஆர் கிட்னி ஸ்டோன்ஸ் அப்படி நம்ம சொல்வோம் சோ நெக்ஸ்ட் வந்து குளோமரோலோ நெஃப்ரைட்டஸ் சோ இது எதனால வருது நம்மளோட கிட்னில குளோமரோலஸ் ஆர் குளோமரோலை அப்படிங்கற ஒரு விஷயம் இருக்கு எல்லாருக்குமே தெரியும் அது இன்ஃப்ளேம் ஆயிருக்கு அப்படினா அதனால நம்ம குளோமரோலோ நெஃப்ரைட்டஸ் அப்படினு சொல்றோம் நெக்ஸ்ட் ஃபைனலா நம்ம லோகோமோஷன் அண்ட் மூமெண்ட்ல இருக்க டிசார்டர்ஸ் பத்தி பார்க்கலாம் சோ ஃபர்ஸ்ட் ஒன் மயாஸ்தீனியா கிரேவஸ் இது எதனால வருது இட் இஸ் அன் ஆட்டோ இம்யூன் டிசார்டர் ஆட்டோ இம்யூன் டிசார்டர்னா என்ன நம்மளோட செல்ஃப் பாடி செல்ஸ்க்கும் மத்த ஃபாரின் பாடிஸ்க்கும் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ண முடியாம நம்மளோட செல்ஃப் பாடி செல்ஸே வந்து ஆன்டிபாடிஸ செக்ரீட் பண்ணும் யாருக்கு எகேன்ஸ்டா நம்மளோட பாடி செல்ஸ்க்கு எகேன்ஸ்டாவே பண்ணும் அதுதான் ஆட்டோ இம்யூன் டிசார்டர் சோ அதனால என்ன ஆகலாம் பேரலிசிஸ் வரைக்கும் கூட போய் முடியலாம் சோ கண்டிப்பா மசில் வீக்கனிங் இருக்கும் ஃபெட்டிங் இருக்கும் லாஸ்ட வந்து பாரலைசிஸ்ல போய் முடியும் இதுதான் மயாஸ்தீனியா கிரேவஸ் இப்போ மஸ்குலர் டிஸ்ட்ராபி அப்படிங்கிறது என்னன்னா இட் இஸ் அ ஜெனட்டிக் டிசார்டர் இது வந்து இன்ஹெரிட்டட் ஒன் தான் பேரண்ட்ஸ்ல இருந்து சில்ட்ரனுக்கு வரலாம் ஸோ இதனால என்ன நடக்க போகுது நம்மளோட ஸ்கெலிட்டல் மசில் ப்ராக்ரெசிவ் டீஜெனரேஷன் அண்டர் கோ பண்ணும் ஸோ நாள் போக போக பார்த்தீங்கன்னா இதுவுமே நம்மளுக்கு மசில் வீக்னஸ் எல்லாமே இருக்கலாம் நெக்ஸ்ட் டெட்டானி அப்படிங்கிறது என்னன்னா ராபிட் ஸ்பாசம்ஸ் இருக்கும் நம்மளோட மசில்ல நிறைய பெயின் வந்து காஸ் பண்ணும் திஸ் இஸ் டியூ டு லோ கால்சியம் கான்சன்ட்ரேஷன் இன் தி பிளட் ஓகேவா ஸோ இது எதனால வருது அப்படிங்கிறது தெரியுமா ஸோ டெட்டானி டெட்டானஸ் இதெல்லாமே கன்ஃபியூஸ் பண்ணிக்காதீங்க அண்ட் நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் ஆர்த்ரைட்டஸ் ஸோ இந்த ஆர்த்ரைட்டஸ் அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் இன்ஃப்ளமேஷன் ஆஃப் ஜாயின்ஸ் மூட்டு வலின்லாம் சொல்லுவாங்க இல்லையா அந்த மாதிரி தான் இந்த இன்ஃப்ளமேஷன் ஆஃப் ஜாயின்ஸ்னால வர தான் இந்த ஆர்த்ரைட்டஸ் நெக்ஸ்ட் இஸ் ஆஸ்டியோபோரோசிஸ் ஆஸ்டியோனா போன் போரோசிஸ் அப்படின்னா வந்து போர்ஸ் கிரியேட் ஆகுது அப்படின்னு அர்த்தம் ஸோ இங்கே போனோட டென்சிட்டின்னு சொல்லலாம் மாஸ்ன்னு சொல்லலாம் அது வந்து டிக்ரீஸ் ஆகிட்டே வரும் எதனால அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உள்ள வந்து அப்படியே ரப்சர் நடந்துட்டு இருக்கும் போர்ஸ் வந்து கிரியேட் ஆகும் போன்ஸ்ல அண்ட் இட் இஸ் ஆல்சோ பிகாஸ் ஆஃப் நம்மளோட ஈஸ்ட்ரோஜன் ஹார்ட் ஹார்மோன் வந்து கொஞ்சம் கான்சன்ட்ரேஷன் கம்மி ஆகிட்டே வருது அப்படின்னா அதனால கூட ஆஸ்டியோபோரோசஸ் நடக்கலாம் திஸ் இஸ் அ காமன் பாயிண்ட் சரியா ஸோ கவுட் பார்க்கலாமா லாஸ்டா கவுட் அப்படிங்கிறது என்னன்னா நம்மளோட யூரிக் ஆசிட் கிறிஸ்டல்ஸ் எல்லாமே ஜாயின்ஸ்ல அக்யூமுலேட் ஆகும் போது நம்மளுக்கு பெயின் காஸ் ஆகி கவுட் அப்படின்னு நம்ம சொல்வோம் அந்த விஷயத்த ஸோ இப்போ ஒரு சில பிவை கியூ சால்வ் பண்ணிடலாமா ரெடியா PVQ's la first question name the chronic respiratory disorder caused mainly by cigarette smoking so idu vandu neat 2016 la ketirukanga so idhula pathinga appadina asthma respiratory acidosis respiratory alkalosis emphysema so these are all the options given so idhula pathinga na asthma emphysema idu rendume nam ipo da
first one illaya so adukke etha mari paarenga asthma ku respiratory surface increase aagum emphysi ma ku inflammation of bronchioles appdi kuduthirukanga appadi maathi kudutha mari irukku illaya so next option paakalam increased number of bronchioles asthma ku solirukanga and emphysi ma ku increased respiratory surface right இல்ல கிடையவே கிடையாது சோ இதுவும் கரெக்டான ஆப்ஷன் இல்ல சோ ஆப்ஷன் சி இன்ஃப்ளமேஷன் ஆஃப் பிரான்கியூல்ஸ் ஃபார் ஆஸ்துமா அண்ட் எம்ஃபைசிமாக்கு டிக்ரீஸ்ட் ரெஸ்பிரேட்டரி சர்ஃபேஸ் எஸ் சோ இதுதான் கரெக்டான ஆப்ஷன் சோ அதுக்காக இதை மட்டும் டிக் பண்ணிடாதீங்க நெக்ஸ்ட் ஆப்ஷனும் பாருங்க டிக்ரீஸ்ட் ரெஸ்பிரேட்டரி சர்ஃபேஸ் இது ஆக்சுவலி எம்ஃபைசிமாவோட கண்டிஷன் தானே சோ திஸ் இஸ் நாட் ரைட் அண்ட் இன்ஃப்ளமேஷன் ஆஃப் பிரான்கியூல்ஸ் வந்து அப்படியே வந்து உல்டாவா கொடுத்துருக்காங்க சோ திஸ் இஸ் தி ரைட் ஒன் இல்லையா இன்ஃப்ளமேஷன் ஆஃப் பிரான்கியூல்ஸ்னால தான் நம்மளுக்கு ஆஸ்துமா காசு ஆகுது அண்ட் எம்ஃபைசிமானால நம்மளுக்கு ரெஸ்பிரேட்டரி சர்ஃபேஸ் வந்து டிக்ரீஸ் ஆகுது சோ திஸ் இஸ் தி ரைட் ஆன்சர் ஃபார் திஸ் கொஸ்டின் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பிரசன்ஸ் ஆஃப் விச் ஆஃப் தி ஃபாலோயிங் கண்டிஷன்ஸ் இன் யூரின் ஆர் இண்டிகேட்டிவ் ஆஃப் டயபெட்டஸ் மெலிட்டஸ் ஸோ டயபெட்டஸ் மெலிட்டஸ்லேயே வந்து டைப் ஒன் டைப் டூ இருக்கு இல்லையா ஸோ டைப் ஒன்க்கும் டைப் டூக்கும் என்ன டிஃப்ரென்ஸ் அப்படிங்கிறத சின்னதாக இங்கே வந்து கொடுத்துருப்பாங்க அண்ட் திஸ் ஹாஸ் பி நாஸ்ட் இன் ட்வெண்ட்டி ட்வெண்ட்டி நீட்ல ஸோ யூரேமியா அண்ட் ரீனால் கேல்குலை கீட்டோன் யூரியா அண்ட் கிளைகோ யூரியா கிளைகோஸ் யூரியா ரீனால் கேல்குலை அண்ட் ஹைப்பர் கிளைசிமியா யூரேமியா அண்ட் கீட்டோன் யூரியா இதுல எது கரெக்டான ஆன்சர் எஸ் சோ இப்ப யூரேமியா அப்படிங்கிறது என்ன நம்மளோட பிளட்ல யூரியாவோட கான்சன்ட்ரேஷன் அதிகமா இருக்கும் ஸோ அது கூட டயபெட்டஸ் மெலிட்டஸ்க்கும் சம்மந்தம் இல்லை கரெக்டா ரீனல் கேல்குலை யார் கிட்னி ஸ்டோன்ஸ் ஸோ இது வந்து கரெக்டான ஆப்ஷன் கிடையாது ஸோ நெக்ஸ்ட் ஆப்ஷன் பாருங்க கீட்டோன் யூரியா அப்படின்னா என்ன நம்மளோட கீட்டோன் பாடிஸ் யூரியால அதிகமா இருக்கும் கிளைகோஸ் யூரியா அப்படிங்கிறது நம்மளோட குளுக்கோஸ் கான்சன்ட்ரேஷனும் யூரியால அதிகமா இருக்கும் இப்போ குளுக்கோ கிளைகோஸ் யூரியா தட் இஸ் குளுக்கோஸ் மட்டும் கான்சன்ட்ரேஷன் அதிகமா இருக்கு அப்படின்னா அது டைப் ஒன் டயபெட்டஸ் இல்லையா இதுவே டைப் டூல பாத்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு கீட்டோன் பாடிஸும் அதிகமா இருக்கும் பிளஸ் கிளைகோஸ் யூரியாவும் அதிகமா இருக்கும் ஸோ கீட்டோன் பாடிஸ் அண்ட் குளுக்கோஸ் ரெண்டுமே வந்து யூரியால அதிகமா இருக்க கண்டிஷன் தான் இது ஸோ திஸ் அக்கர்ஸ் இன் டைப் டூ டயபெட்டஸ் ஸோ இட் இஸ் ஆல்சோ இன் இண்டிகேஷன் நம்மளோட பாடி குளுக்கோஸ எனர்ஜி சோர்ஸா யூஸ் பண்ணிக்காம கீட்டோன் பாடிஸ குளுக்கோஸ் சோர்ஸா யூஸ் பண்ணிக்குது அப்படிங்கறத நம்மளுக்கு இண்டிகேட் பண்ணுது த்ரூ திஸ் ஸோ திஸ் இஸ் தி ரைட் ஆன்சர் இப்போ மத்த ஆப்ஷன் ரீனல் கேல்குலை அண்ட் ஹைப்பர் கிளைசிமியா அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ ஹைப்பர் கிளைசிமியா அப்படிங்கிறது என்ன நம்மளோட பிளட் லெவலில் பார்த்தீங்கன்னா குளுக்கோஸோட கான்சன்ட்ரேஷன் அதிகமாக இருக்கும் அதுதான் ஹைப்பர் கிளைசிமியா பட் ரீனல் கேல்குலை இஸ் நாட் தி ரைட் ஆன்சர் இல்லையா நெக்ஸ்ட் யூரிமியா அண்ட் கீட்டோன் யூரியான்னு சொல்லியிருக்காங்க யூரிமியாக்கும் இதுக்கும் சம்மந்தம் இல்லை ஸோ திஸ் இஸ் நாட் தி ரைட் ஆன்சர் கரெக்டான பேர் பார்த்துக்கோங்க கீட்டோன் யூரியா அண்ட் கிளைகோஸ் யூரியா நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் த கண்டிஷன் ஆஃப் ஃபெயிலியர் ஆஃப் கிட்னி டு ஃபார்ம் யூரின் அஸ்கால் ஸோ இப்போ கிட்னிஸ் எல்லாம் எக்ஸ்கிரேஷன் ப்ராசஸ் வந்து கண்டினியூ <laughs> So next question po ellama chronic autoimmune disorder affecting neuromuscular junctions leading to fatigue weakening and paralysis of skeletal muscle is called as so idile arthritis muscular dystrophy myasthenia gravis gout idellame kuduthirukanga so idu ellathukume nama symptoms ipo thana padichom nyabagam iruka arthritis abingiradhu joints ellame inflammation a irukku adanalla varadha arthritis so this is not the right answer right so next question paarenga sorry next option paarenga மஸ்குலார் டிஸ்ட்ரோபி இது எதனால வருது இட் இஸ் அ ஜெனட்டிக் கண்டிஷன் இல்லையா ஸோ இதுவும் கரெக்டான ஆன்சர் கிடையாது ஏன்னா இங்க ஆட்டோ இம்யூன் டிசார்டர்னு கொடுத்துருக்காங்க நெக்ஸ்ட் மயாசீனியா கிரேவஸ் எஸ் இட் இஸ் அன் ஆட்டோ இம்யூன் டிசார்டர் அண்ட் இதனால பேராலிசிஸ் வரைக்கும் போகும் அப்படிங்கிறத நம்ம ஆல்ரெடி படிச்சிருக்கோம் எட் வி ஹாவ் டு சி தி நெக்ஸ்ட் ஆப்ஷன் கவுட் அப்படிங்கிறது என்ன இட் இஸ் டெபாசிஷன் ஆஃப் யூரிக் ஆசிட் கிறிஸ்டல்ஸ் இல்லையா இன் தி ஜாயின்ஸ் இதனால வரதான் கவுட் ஸோ ஆப்வியஸ்லி திஸ் இஸ் நாட் தி ரைட் ஆன்சர் ஸோ கரெக்டான ஆன்சர் மயாஸ்தீனியா கிரேவஸ் தான் ஸோ எப்பவுமே சால்வ் பண்ணும் போது இந்த மாதிரி எல்லா ஆப்ஷன்ஸ்லயும் என்னென்ன பாசிபிலிட்டி இருக்குங்கிறத சொல்லி பாருங்க அப்பதான் உங்களுக்கு எல்லாமே ரீகால் பண்ண மாதிரியும் இருக்கும் அண்ட் உங்களுக்குமே நம்ம கரெக்டான ஆன்சர் தான் கிளிக் பண்ணிருக்கோமா அப்படிங்கிற ஒரு கான்பிடன்ஸுமே வரும் நெக்ஸ்ட் விச் ஆஃப் தி ஃபாலோயிங் மஸ்குலார் டிசார்டர்ஸ் இஸ் இன்ஹெரிட்டட் இப்போதானே பார்த்தோம் எஸ் ஸோ இட் இஸ் மஸ்குலார் டிஸ்ட்ரோபி இதுதான் வந்து ஜெனட்ட
இது எதனால வருது இட் இஸ் அன் ஆட்டோ இம்யூன் கண்டிஷன் இல்லையா போட்டுலிசம் அப்படிங்கிறது என்ன இட் இஸ் ஃபுட்னால வர ஒரு டிசீஸ் கரெக்டா நெக்ஸ்ட் டெட்டானி டெட்டானி வந்து நம்மளுக்கு இன்ஹெரிட் ஆக போறது கிடையாது ஓகே மஸ்குலா ஸ்பாசம்ஸ் இருக்கும் கால்சியமோட லெவல் லோவா இருக்கிறதுனால இந்த மாதிரி டெட்டானி வந்து நம்மளுக்கு காஸ் ஆகுது நெக்ஸ்ட் செலக்ட் தி கரெக்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு லோகோமோஷன் இன் ஹியூமன்ஸ் So, option A, decreased level of progesterone causes osteoporosis in old people. Next, option B, accumulation of uric acid crystals in joints causes their inflammation. The vertebral column has 10 thoracic vertebrae. The joint between adjacent vertebrae is a fibrous joint. So, if you look at all of this, there is one of the things that you can correct. That's why we can correct it. So, decreased level of progesterone, what it is? Estrogen. So, estrogen order level continues on the decrease of the osteoporosis. Right? So, next one. Accumulation of uric acid crystals in joint causes their inflammation. Yes, it is right. And this is the gout. Correct? The third option is vertebral column has 10 thoracic vertebrae so you can say which is wrong it is 12 thoracic vertebrae correct next option D the joint between adjacent vertebrae is a fibrous joint so fibrous joint actually it is not the right answer correct so this is gliding joint that is the correct answer right so fibrous joint is fixed joints so it cannot move gliding joint is the correct answer so this is the correct answer accumulation of uric acid crystals in joint causes their inflammation okay wow which of the following is occupational respiratory disorder this is what we discuss now we have to discuss botulism it is a food bond disease so this is not the same so anthrax is either on the vessel is anthrax nana than ever the yes and the last option emphysema okay it is a respiratory disorder but silicosis i emphysema wa therenja in a kandhi pa on the comments la either ka answer mention pannunga okay i'll read all of your comments next and either kumay on the comments la sola lam okay wa actually yes either kuda nane on the solve pa nera and so last question in the comments la sola nga so this is silicosis ilia so silica dust particle adhing ima na malikku vandha accumulate a harun nala lung damage irukkadhu it is silicosis yes so this question is your homework so either on in a comment la sola nga okay wa according to central pollution control board CPCB, what size in diameter of a particulate is responsible for causing greater harm to human health? 3.5 micrometers, 2.5 micrometers, 4 micrometers, 3.0 micrometers. So, you can answer Solinger and this is asked in 2020 need question paper. Okay, wow. Yes, so now we have all the PVQs and disorders related to solve and all the confusions are going to go to the next one, correct? And now we have a little bit of time for you to get a neat exam, so time is going to wait for you. So last minute, we have a little anxious, we have a little anxious, we have a little bit of confusion, we have a little bit of confusion, but 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 your last week illaya so in the last week yella vishayathiyum once and for all finala recall pannite confident ah poi eludittu vaanga yaar enna ungala distract pannalum adha distract aagadinga okay all the very best